Joo, tuota, se ei ole ihan sattuma, että, että minun ja Marissan esityksissä on jotain yhtäläisyyttä, koska tuota, viime, viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut mun mielestä selvästi sellaista kehitystä, jossa ää, eurooppalaiset ammattiyhdistystoimijat ja kansalaisliikkeet ja sitten radikaali eurooppalainen vasemmisto on löytänyt enemmän keskusteluyhteyksiä ja yhteistoimintaa, josta yksi esimerkki on tämmöinen kevään lopulla pidetty konferenssi tästä eurokriisistä, jossa, jota oli järjestämässä yhteistyössä Euroopan vasemmisto ja Euroopan attak ja useiden maiden ammattiyhdistysliikkeen porukat. Tuota, en ihan suoraan hyppää kuitenkaan näihin ratkaisuihin, tarvii vähän niin kuin johdattelua. Eli nykyinen kriisi, kriisi tuota, alkoi Euroopassa Kreikan ja eräiden muiden maiden velkakriisiä. Ja väitän, että, että nyt on tultu uuteen vaiheeseen tämän kriisin kehityksessä. Kehityksessä jopa Euroopan keskuspankin pääjohtaja puhui jokin aika sitten euron systeemisestä kriisistä, siis eurojärjestelmän ajautumisesta kriisiin. Tämä kriisi uhkaa vähintäänkin pankkijärjestelmää, ellei ole jo pankkikriisi. Tämä on, on myöskin johtamassa yhä useimmissa maissa julkisen talouden rahoituskriisiin. Ja, ja se politiikka, jota tämän kriisin hoitamiseksi on harjoitettu leikkaamalla julkisia menoja, on sitten yhdessä Yhdysvaltain ylivelkaantumisen ja muiden kansainvälisten ongelmien kanssa uhkaavasti viemässä kohti kansainvälistä taantumaa. Kriisi on, on synnytetty finanssimarkkinoilla jotka kuristavat muuta taloutta ja yhteiskuntaa. Hallitukset on, niin kuin tänään on tullut esille, avanneet tavallaan veronmaksajien nimissä piikin pankeille saada lisää rahaa lähes niin paljon kuin ne keksivät tai haluavat pyytää. Ja samalla pankkiireille on annettu myöskin yhä enemmän valtaa tämän kriisin hoitamisessa. Ja nyt sen sijaan, että EU-johtajat tänä viikonloppuna tai keskiviikkona olisi käsittelemässä jonkinlaista uudelleen arviota niistä emun rakenteellisista ja muista vioista, joista täällä aikaisemmin Pekka Sauramo puhui, tai siitä yksityistämis politiikasta ja veropolitiikasta, josta Olli Savela äsken puhui, niin EU-johtajat hakee vastauksia tähän kriisiin kovemmasta uusliberalismista ja autoritaarisesta epädemokraattisesta liittovaltiosta. Väitän, että, että tämän kriisin taustalla on globaalin kapitalismin kehitykseen liittyvä pääomien liikakasautumiskriisi, eli voitot on kasvaneet, tulojako on muuttunut jo vuosien ajan yhä enemmän pääomapiirien hyväksi. Se on johtanut siihen, että tällainen spekulatiivinen ja kuvitteellinen Pääoma, rahapääoma, sen osuus taloudessa on paisunut tähtitieteellisesti. Ja samalla kun rahoitusmarkkinat on kaiken aikaa tai on olleet jo pidempään vapautettuja ja, ja paisuneet, niin se on tarkoittanut myöskin sitä, että pankkien valta, pankkiirien ja suursijoittajien valta on kasvanut. Ja nyt kun puhutaan Euroopan vasemmistosta, niin tässä yhteydessä mä tarkoitan siis vähän yli 30 vasemmistososialistisen, kommunistisen ja punavihreän puolueen yhteis, 
työjärjestöä, jonka nimi on Jorgen Lef, Euroopan vasemmisto. Ja, ja sen lähtökohdat tämän eurokriisin tarkasteluun voi kiteyttää tällä tavalla. Eli yhtäältä on korostettu sitä, että pankkien valtaa, finanssimarkkinoiden valtaa pitää rajoittaa, pitää ulottaa demokratiaa tänne talouden alalle, erityisesti rahoitusmarkkinoiden alueelle. Ja toisaalta Euroopan vasemmiston arvioissa ja johtopäätöksissä on sitten korostettu sitä, että pitää panostaa siihen reaaliseen talouteen, jossa ihmiset tekee työtä, saa palkkaa, saa eläkkeitä, kehittää palveluja, rakentaa asuntoja, kehittää ympäristön suojelua ja niin edelleen. Eli sosiaalisesti ja ekologisesti järkeviin investointeihin ja, ja ihmisten hyvinvointiin. No, mä yritän tässä nyt välttää liikaa yksinkertaistamista, mutta kuitenkin kiteyttää jotenkin sen vaihtoehdon, jota Euroopan vasemmiston piirissä on, on hahmoteltu muutamiin tämmöisiin ehdotuksiin tai, tai johtopäätöksiin, joista ensimmäinen on se, että Euroopan vasemmiston puolueet vastustavat tämän niin sanotun troikan, eli, halli, eli Euroopan unionin, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston vaatimaa leikkauspolitiikkaa tai kurjistamispolitiikkaa. Tämä englanninkielinen termikin austerity on oikeastaan niin kuin vähän kaunistelua sanoa, että se on leikkauspolitiikkaa suomeksi, että se on ehkä parempi Suomen, se olisi kurjistamispolitiikka. Me vaaditaan tuloja muuttamista työn ja pääoman välillä työntekijöiden hyväksi. Siinä tarvitaan veroratkaisuja, kuten pääomaverotuksen kiristäminen ja rahoitusmarkkinavero. Mutta on puututtava myöskin tulojen ensijakko. Eli pitää parantaa palkkoja, pitää luoda eurooppalaisia minimipalkkajärjestelmiä, joilla estetään polkumyyntiä, pitää ohjata yritysten tuloksista enemmän rahaa, työtä ja tuloja ihmisille luoviin investointeihin ja, ja vähemmän sinne osinkojen paisuttaa. Ja tässä mielessä esimerkiksi teille Suomessa alkanut metalli- ja teknologiateollisuuden työläisten ja toimihenkilöiden lakkotanskulu parempien palkkojen ja työehtojen puolesta on tärkeää myöskin tämän koko taloudellisen tilanteen kannalta ja uhkaavan taantuman torjumista ajatella. Toiseksi me halutaan kehittää kansantalouksia kokonaisuutena, eikä vain rahoitusmarkkinoiden tai vientiteollisuuden suuryritysten tarpeesta lähtien, niin kuin nyt lähinnä tapahtuu. Eli jos Suomea ajattelee, niin Suomessakin on hyvin pitkään harjoitettu Nokia-vetosta politiikkaa, Nokia-yhtiö, metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden muutamat suuryhtiöt on ollut ne, joiden tarpeiden mukaan on, on talous- ja yhteiskuntapoliittisia linjauksia tehty. Ja tämä on johtanut siihen, että on laiminlyöty kotimarkkinoita, on heikennetty työllisyyden mahdollisuuksia Suomessa, on heikennetty julkisen sektorin rahoitusta ja on myös vaikeutettu pienyrittäjien tilanne. Eli Euroopan vasemmiston kannanotoissa tavoitellaan sitä, että julkinen sektori saisi uuden roolin, valtio ja kunnat ryhtyisivät uudelleen luomaan sellaista yritystoimintaa ja palveluja, jotka tuovat työtä ja tuloja 
ovat yhteiskunnallisesti järkeviä, sosiaalisesti tarpeellisia ja myös ympäristön kannalta kestäviä. Tässä suhteessakin Euroopan vasemmiston linjaukset poikkeaa kyllä hyvin selvästi siitä politiikasta, jota Suomen hallitus tällä hetkellä harjoittaa, kun se esimerkiksi nyt ajaa määrätietot tai jatkaa, jatkaa niin kuin valtion ja, ja kuntien toimintojen supistamista ja, ja esimerkiksi sellaista kuntarakenteen mullistusta, jonka varsinaisena ideana on, on lähipalvelujen raju vähentäminen, suurten yksiköiden rakentaminen, kilpailuttamisen ja yksityistämisen edellytysten parantaminen. Mutta tähän uuteen rooliin, joka, joka julkiselle sektorille haetaan, niin, niin kuuluu tämän palvelujen kehittämisen ohella se, että julkinen sektori olisi se tienavaaja, jota tarvitaan nyt luomaan niitä uusia ekologisesti kestävämmän talouden ö, rakenteita ja, ja, ja tuotteita ja palveluja. Nämä tarvitsevat jonkun kasvualustan ollakseen sitten myöskin laajennettavissa.